Buenas mis amores, bienvenidos una vez más a otro programa de Los Chismosos Show. Hoy con un elenco de lujo como siempre, pero dándole la bienvenida a la estrella de este show, nuestro querido Delfino, que pasó por una situación muy, muy, muy fea, estuvo casi al borde de la muerte, pero... Gracias a ese Dios Todopoderoso está aquí con nosotros. ¿A Dios o a la ciencia? Bueno, a, 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 a los Dios, dos. A Dios, a Dios, a oh, Dios. Oh, oh, a los dos, a los dos. No vamos ah. a quitar el mérito. ¿Cómo te sientes, mi corazón? No, pues me, me siento bendecido y con otra oportunidad de estar aquí con ustedes cuando mucha gente quería que nos estuviera acá. El viejo Fefo. No, 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 por favor. <risa> Tú eres mi amigo. ¿Cómo que yo no quería que tú estuvieras acá? En este mundo. No es de que no quería, sino que informaste que duré dos días muerto. Pero, pero, pero fue, la que, esa fue la realidad. Eso o fue sea, lo yo, que yo sí. lo vi tirado en el, así, cuando en el accidente que le pasó. Pero pues quedé inconsciente, quedé ahí en, en coma por varios, varios tiempos, pero no. Pero bueno, nosotros te dábamos por muerto ya. No, de, de, de hecho, como estaba en coma ahí, uh, sentí como que andaba en el infierno porque ya me encontré a Satanás. Y miré a, a, por ahí a, a Maggie haciendo brujería con unos muñecos de. No el muñeco Ay, de programa, Dios sino mío. unos muñecos. Si Maggie te ¿no? oye, si Maggie te ¿Cómo? oye. ¿Viste a Maggie en el infierno? Sí, pero no es porque te esté tirando, Maggie, porque dije que ya no iba a hablar así, porque. Porque el, el Tienes que cambiado que... del infierno. Claro, porque, sí. porque yo me imagino. Vino cambiado del infierno. Sí, porque miré a bastante gente ya que, que así como mentirosos y todo eso. Y luego miré ya haciendo brujería a Maggie y dije, no, 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 te pronosticó. Sí, ¿Te mira. Magri, Magri te tú? pronosticó el accidente y lo tuviste. No, y él dijo que eso era mentira de Magri, que eso no claro. le iba a pasar. Exacto. Y le pasó. Eh, fíjate que eso tiene que haber sido como una visión tuya en tu estado de, de en coma, que con el subconsciente de que en algún momento Magui te dijo que ibas a tener ese accidente, o bueno, no, no específicamente tú, pero sí habló, sí, de habló que alguien lo iba a tener. Y que pues iba yo a me imagino que en tu subconsciente la hayas visto... Allá en... Allá abajo. En el infierno. Eh, donde nadie quiere ir. Eh, la hayas visto a ella. Pero te dice algo. Sí, la miré allá, pero la miré más cambiada. Y, o sea, más delgada y todo eso. Y cuando vuelvo en sí... Ah, pero eso es normal. Acuérdate que esa anda haciéndose sus lipos. Eh, eso, o sea, sus operaciones. Va a venir hecha una Barbie. Oye, no va a ser Mario, sino va a ser Barbie. Oh, Segunda bueno. temporada. Bueno, Delfino, pero cuéntanos este... Desde el principio, ¿cómo tuviste el accidente? ¿Se te atravesó un carro? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues uh, por, la, por la distracción de, de tres segundos del teléfono, hace de cuenta que, 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 que iba, iba en la noche ahí por el 610 Freeway. ¿O uh, iba tomando? No, no, nada más me había tomado una, nada más. Porque ¿Una no, botella de ron o qué? No, una, una bucana. No, un, <risa> no hace cerveza. O sea, nada más porque a mí, a mí no me gusta beber Pero bastante. Sabes, bastante. No puedes manejar y tomar. ¿Por qué lo haces? Pero la ley dice Borracho. que nada más uno, 0.08. Cero, cero cero, oh, perdón. Okay. Eso es, y lo cual le equivale a una, a una botella nada más. ¿Y para qué andabas con el teléfono entretenido? No, Escribiéndole pues, a las evitas. No, okay. pues, <risa> es que, es que tengo, 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 tengo la... La maña de, de repente cuando sale la, ahí en una canción que me gusta, la, la grabo así en el, en, en el tablero del carro y luego en la calle que ando. Mira lo que te costó la gracia. ¿Y cómo fue tu experiencia? Y pues, y pues la, la verdad cuando, cuando, cuando haz de cuenta, tú dices cómo fue eso que choqué. La distracción, pasó en, volteé para abajo y luego cuando volteé para arriba sentí ya el golpe de, de, detrás de un carro y, y, y miré todo negro. Y en ese momento mi pensamiento fue que iba a caer al, al, al río porque el 610 ahí... Hay una parte donde, donde pasa por arriba de un río. ¿Autopista 610? Sí, la autopista 610, el freeway. Oh. Y, y, y allá después no, no, no desperté. Pues sentí que, que estaba todo negro y, y ya de repente pasa ¿Negro esa... como la suerte de Fefo? No, pues, uh, o sea que ya, ya no... Sentía como que tenían abiertos los ojos, pero no miraba nada. Y ya después sentí que, que estaba en otro lugar y, y pues ya... Ya, un, otro lugar más caliente que Texas. Y dije yo, pues, pues el infierno aquí ha de ser, porque pues, qué más caliente que Texas. Y yo, 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 yo pensaba que ya te ibas a morir, a ver qué te heredaba, si te heredaba esa cadena tan siquiera. Las, las deudas es lo que me vas a heredar. Delfino, ¿y qué sentiste en ese tiempo que estuviste eh, en coma? Es decir, ¿qué se siente cuando uno está en esa posición, en ese estado 
en coma. Pues mira, la verdad yo, yo lo que estaba ahí pasando, lo que estaba ahí en, eh, teniendo esa experiencia del infierno, pensaba que era real. Y, y, y pues eh, la, la verdad, lo que no se sintió nada, a, a, o sea, de, 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 como en este mundo, sino como que estás en otra parte, que, que dices tú, no, no, esto no, no, no puede ser. Sí, porque, porque dicen que, que, es decir, según la, los testimonios de las personas que han estado en coma, dicen que como que tú, son episodios como que borrosos, como que tú no puedes crear un pensamiento, como que, es decir, que tú sientes, incluso hay personas que han salido del estado de coma y han declarado que han escuchado las voces, es decir, que han reconocido la voz de la persona que le habla. ¿A ti no te hablaron? Pues, los demonios. Sí, verdad, como te digo, el, el, hay situaciones de, 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 así como tú cuentas, pero... Eh, lo, lo mayor, lo mayor es de que dices tú, hay gente que dura a, a años en coma, meses, días, como dicen los médicos, no, no se puede dar un tiempo determinado. Claro. Y, y pues es lo, lo que más te sorprende cuando vuelves del coma y dices tú, pues, ¿cuándo pasé? Pero ya, pasé? tú sabes o sea, lo más curioso de esta, de esta historia, bueno, de lo que pasó a nuestro amigo, es que él va al infierno y no va al cielo. Tú sabes que eso tiene, por eso viene cambiado, porque quiere irse para el cielo. Pues sí, la verdad, sí, sí. Dios le dio una segunda oportunidad para, que, para, que, para que arreglara todos sus pecados. Mari, si no estás viendo, mami, no me. ¿Pero por qué fue el infierno, Delfino? ¿Por qué? Bueno. Por mala chicha. ¿Qué viste en el infierno? Cuéntanos. No, pues también, también miré a, al. al... ¿Lucifer? No, allá, allá, allá me encontré al, ¿cómo se llama este? A, 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 a varios personajes que no puedo mencionar el nombre porque luego van a jalar las patas y si, si los menciono. O sea, cuando estoy no me van a dejar en paz. ¿Al muñeco viste o no? No, pues el muñeco no, que iba a andar haciendo allá, si todavía está bien vivo, papá. No, pero el muñeco... Pero porque... Maggie también está viva y estaba allí. Sí, sí pero pues ella Pero el muñeco baja, en cualquier baja, momento va para el infierno. Pero, pero Maggie baja al inframundo a hacer brujería y ¿quién le dice Maggie que va a pasar? El problema es que Maggie es bruja, Maggie puede ir al infierno cada vez que quiera. O sea, o sea, físicamente está aquí, pero su espíritu baja allá. ¿Y qué tú opinas de Maggie? ¿Sí es cierto que es bruja? Porque mira lo que pronosticó. Pues sí, confirmado está, pues ya es la tercera o segunda cosa que confirma. Sí, in inclusive dijo que no se iba a morir. No, ¿Vieron? así mismo, no, sí. mira, y está vivo. Aquí, vieron varios gracias. comentarios como llorando por Delfino. Así mismo. Y uno sí. que decía que ojalá que se vaya de este mundo. Cuyo nombre no vamos a tipo. mencionar. Así mismo. Yo lo conozco, es bajito, prieto, mexicano. <risa> no, pues, ¿quién se me acuerda más que Kevin? <risa> ah, ¿Cuándo hiciste eso, Kevin? Yo pensé que eras mi amigo. Mira. Oh, Kevin también habló muy mal yo, de Kevin. Yo, ah, yo de Kevin no quiero hablar porque es un caso cerrado. Pero sí, <risa> había muchas personas que deseaban que, pues, que quedara, porque tú sabes que en este mundo... Para que sea mundo tiene que haber de todo. Que quedara todo yido. Pero una, 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 una pregunta. No, y alguien, y no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué yo les he hecho a esa gente para que me decía tanto? No, mal? y uno de nuestros compañeros quería coger tu puesto, como tú eres tan famoso en este programa. ¿Y el ¿Y el José? ¿Y el José no vas a hablar. <risa> pero pero te, te, te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué hice yo a la gente para que me odie así? Mi amor, es que mira, tú tienes que entender que los criterios de las personas hay que respetárselo. No, sí, respetamos Pero esa persona criterios. quería el brillo de él. Claro, tú eres una persona con un carisma, mira Delfino, tú eres una persona con un carisma muy grande, con tus buenas posiciones, tus prendas, tus, tus suscriptores que te quieren y, y, y te alababan que tú regresaras, entonces eso a veces la persona lo envidia. Es cierto. Y normalmente, bueno, pues no tenemos nada que hacer que hacer caso omiso a todas esas cosas, pero lo que te quiero decir que como habían personas que no querían, pues habíamos muchas que independientemente... O sea, que tú te consideras entre ellos. No, no me puedes ella dejar sí terminar. Ella sí quería que tú regresaras. No por favor. Ella sí quería que tú regresaras. Ella Estoy lloró. diciendo que, que entre las tantas personas, que habían más, habían personas que no, pero habían personas que sí, estábamos nosotros porque independientemente de los... Decir, de los de las pequeñas discusiones que hemos tenido aquí, que es parte de, 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 de todo el programa, de verdad que te echábamos menos y queríamos que volvieras acá. Así de simple. No me tires a la defensiva. Y no, ya se declaró. Pero vino muy apagado Delfino, ¿no? Porque no, yo bien. lo veo. Yo me Cambiado. imagino que él todavía está como que en como un proceso. Como con el trauma. Él está ¿Tú todavía tú? con el sí. trauma. Eso está todavía es. ya sí. en el infierno y la tierra. En sí. El Pero ubícate que estamos aquí. Sí, es que, es que, es que la verdad... 
Ahora ¿Qué? cuando veas a Maggie no salgas huyendo. No, pues, no porque si, si al contrario le guarda, guarda respeto porque imagínate. Mm. Pero acuérdate que Maggie no busca, es decir, Maggie no dice vas a tener un accidente porque yo te lo voy a... No, no, ella pronostica lo que eh, le ponen en su mente. De Maggie, como que ella quiere que le pase, porque mira lo del dueño del canal, sí, también. un paro cardíaco y ella lo pronosticó. Ella lo pronosticó. Al más viejo de la plataforma, un paro cardíaco. Y solo porque no lo pueden cancelar. ¿No de veras? Por eso se lo pronosticó. Ma Moraima, Maggie ahora mismo te va a desheredar, porque tú las cosas que Maggie dice entre nosotros no puedes decirlo. ¿Entiendes? Todo. Hay que contarlo todo. Claro, pero tú te imaginas que ahora voten, que don Celedonio vote a Maggie porque, porque dice que... No, él, él no la va a votar porque ahora le cogió respeto como le tuvo respeto. Ah, pues, yo me imagino que le coja respeto. Porque... Eso, ya Delfino no va a hablar mal de Maggie. Al contrario, a Maggie vamos a hacerle un show independiente de este... De este para, para, pero que no haga competencia de los chismosos, sino que diga pronostique quién va a ganar. Oh, sí, cierto. Eh, eh, no le pueden llamar a Maggie. Ay, que me diga que me voy a ganar, ganar la ¿Qué? lotería. Ok, quiero, ver, quiero comprobar que diga ahorita quién va a ganar si México o Panamá en la final. Bueno. No, o ganando la lotería. Te diría y te, y te diría que la podría, ya, es decir, la podría haber llamado, pero uh, recuerda que Maggie está eh, oper, operándose sí, sí, sí. y ayer se hizo una operación real. Ayer se hizo. Ay, mi amor, que te mejores pronto. ¿El corazón o qué? No, se hizo un aumento de seno y una lipopapada. ¿Una qué? Lipopapada. ¿En español ¿Qué es eso? Es como estos gorditos que le salen quitárselo. a uno aquí, quitárselo. Va a, ver, va a venir hecho una barba. ¿Puedes quitar? Claro. Sí. Entonces es una colecta para mí, ¿no? <risa> no, mi amor, no hay cirujano que te opere. Bueno, pues ella está en recuperación, está hoy bien adolorida. Yo hablé con ella en la mañana. Y está bien adolorida, así que sería imposible. Ahora mismo sus pronósticos están en pausa. ¿En pausa? Claro, hasta que se recupere. Está, con, está en, en son congelación. Entonces, el, 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 el que me queda decir que, que no le puedo guardar respeto es a, a don Fefo, porque... ¿Por yo, qué? Pensa, yo, yo pensando lo que era, que era una, una persona que me respaldaba a un amigo y todo, y pues, me hicieron era cómodo. Sí, porque muerto. ese era el primero que decía que tú te ibas a morir. Mi amor. Pero tú tienes que yo, entender. yo esperaba eso de José, pero ¿cómo de Don Fefo? Pero mira, tú tienes que entender de que si tú estás en un hospital, que estás, tuviste un accidente grave, que todo el mundo vio cómo quedó tu carro. Destruido todo, completo. Todo el Destruido. mundo vio. Que quien vio ese carro dice, ahí no vivió nadie. Que tú estás en un hospital, que no se sabe de ti, que te vieron en un charco de, de, de la de este color. Entonces, mi amor, todo el mundo, ¿qué mi pensó? Amor, y no será, se murió. No sí, será pero, el espíritu pero, pero, eh, de él. Es que estará aquí. No todo puede pasar. Pero en, en caso de que sea el espíritu de Fino que está aquí, estamos todos. Sí, pero. No voy a decir pero, la pero, palabra. Pero, 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 ¿por qué de cualquiera lo puede haber esperado esa que me difamara así, pronosticando que morí de, definitivamente, pero no de un fefo? Es lo no, que no, digo. No fue difamación. Yo es que fue la situación como se vio. Pero el, mira, las evidencias. Mira. Y vi hasta a los policías llorar. Sí. A ver ese cuerpo hecho. Hasta las evidencias. Que ni la, ni, ni la panza se le movía. No, nada. ¿Eso fue lo que dijeron? Eso fue lo que dijo fue Don Fefo. Eso fue lo que dijo Don Fefo. Ah, eso, bueno, yo no le... Por eso estoy molesto con Don Fefo. No, es que te vi. O sea, no se te movía nada. Nada. Pasó, don Fefo dijo. De... Él don llegó. Don Fefo vino llorando. A dando la información. La verdad, sí. Llorando. De, él vino este llorando. agradecido. Mm. Dice que yo lo sí. difamé. Pero no, él dijo. Vino llorando. Yo vine llorando. Llorando. Pero él dijo. Yo él dijo que, que, es, que te yo vio. Yo creo que él es el espíritu. La, él dijo que te vio y que la panza no Déjame se te movía. <risa> bueno, Delfino, ya para terminar, dale un consejo a tu público para evitar accidentes como lo que te pasó a ti, hombre. No, pues que el, el teléfono, el mensaje, todo se puede esperar. Puede... puede... Puedes esperar a que lleguen a, a, llegue a tu destino primero, o sea, hagan caso a los señalamientos, las leyes, porque ahorita el, los policías que te vean con el teléfono te dan una multa bien cara. Y si no es una multa, es un accidente, o sea, eh, di, dile a la tóxica que se puede esperar, que si no le contestas. No manejen tomado ni nada. Ni manejen tomado ni nada. Así mismo, todo puede esperar en esta vida, así que mis amores, conduzcan con cuidado. 
Un beso, los queremos. No olviden suscribirse y activar la campanita.